सो वेलकम बैक गाइस टू दिस सेशन ऑफ कास्टिंग तो जैसा मैंने कहा था कुछ मिसलिनियस छोटी छोटी सी चीजें बची हुई है वैसे मैं इसके नोट्स भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ चाहे तो डायरेक्टली उससे भी पढ़ सकते हैं ये लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे पेपर में आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं और बहुत रेयर क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे Uh, सबसे पहले इससे मैंने पोजीशन ऑफ राइजर की बात की मैं पहले आपको बता चुका हूँ जैसे अगर फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस हो और स्किन फॉर्मिंग के केस हमने देखे थे ऐसे केसेस के अंदर माइडियर जो सारा का सारा श्रिंक के जाता है वो सेंटर पर एकोमोडेट होता है तो सेंटर वाली पोजीशन पे एक राइजर दे करके हमारा काम चल सकता है तो दिस कंडीशन इज यूज फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस कास्टिंग सेकेंड इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म जैसे आप देख रहे हो कास्टिंग का एक पार्ट की थिकनेस ज्यादा एक पार्ट की कम है तो ऐसे केस में राइजर को ज्यादा थिकनेस वाले पार्ट के पास रखते हैं इसलिए राइजर को इधर दिया इधर नहीं दिया तो वी हैव प्रोवाइडेड राइजर हेयर तो दिस इज फॉर द केसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिंग जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सारी जो डिजाइन है मास्टर्स वगैरह में आगे जाके आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे अभी के लिए जो आपने बेसिक चीजें पढ़ी है वही चाहिए बस आपको ये बस हल्का सा एक मैं बोल सकता हूँ ग्लिप्स आपको दे रहा हूँ इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है वीडियो डिजाइन हर बार मतलब बोल सकते थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल पे चीजें होती है जब हम इसका एनालिस वगैरह करते हैं पर वी जस्ट नीड टू हैव ग्लिम्स ऑफ दैट नेक्स्ट इज फॉर मिनिमम थिकनेस एंड मैक्सिमम सर्फेस एरिया मिनिमम थिकनेस और मैक्सिमम सरफेस एरिया के जब हम बात करते हैं तो एक राइजर से काम नहीं चलता सरफेस एरिया मैक्सिमम मतलब कूलिंग रेट ज्यादा होने वाला है तो ऐसे केस में एक राइजर से काम नहीं चलता हमें एक से ज्यादा राइजर्स को यूज करना पड़ता है जैसे मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें दो राइजर है और दो राइजर का ये वॉल से डिस्टेंस है मतलब जो कैमिटी की वॉल्स है और ये जो है दो राइजर्स के बीच का डिस्टेंस है टी जो है वो थिकनेस है सो वाइट दिस इज हाउ सच काइंड ऑफ डिजाइन आर डन फॉर मिनिमम थिकनेस एंड मैक्सिमम सरफेस एरिया यहाँ पर कुछ चीजें लिखी है एंड वॉल इफेक्ट एंड विदाउट एंड वॉल इफेक्ट तो माइड दिस बेसिकली कंसिडर्ड एज देंथ इसको लेंथ बोलते हैं अब एंड वॉल इफेक्ट की अगर हम बात करें कुछ टनल टाइप की जोमेट्रीज के अंदर होता ही है कि जो वॉल होती है वो सराउंडिंग से भी ज्यादा कूलिंग रेट प्रोवाइड करती है और अगर सराउंडिंग से भी ज्यादा कूलिंग रेट प्रोवाइड करती है तो ऐसे कंडीशन में इस चीज को हम एंड इफेक्ट बोलते हैं या एंड वॉल इफेक्ट बोलते हैं तो ऐसी कंडीशन के लिए मैंशन किया कि एंड वॉल इफेक्ट है तो ऐसे ये दीज आर दाइजेस एंड विदाउट एंड वॉल इफेक्ट दीज आर दाइजेस मैंने जैसा पहले कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है आप लोगों के लिए मकेनिकल में तो कभी खेल आई नहीं है पी एल एम एस वन टू ट्वाइस दीज क्वेश्चन तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में एक दो चीजें मैं आपको और बता रहा हूँ फिर दो तीन न्यूमेरिकल और एक दो चीजें जो मैं अभी आपसे मिसलेनियस शेयर करूंगा नोट्स आप उसमें भी देख सकते हैं ये सारी चीजें नोट्स देखते हुए करेंगे तो बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको हम बैठ करके लिखेंगे और उसको जस्ट सीधा अपने नोट्स के साथ एड कर देना दैट इज गोइंग टू बी इनफ इज इट ओके सो माई डेंट सो वेरी डाउट यू कैन आस्क मी सो वी आर टू द कम्पलीशन ऑफ कास्टिंग अब जैसा मैंने आपको बताया था बहुत सारे एडिटिव्स आते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट एडिटिव्स वो सारे मैं आपके सामने अभी मेंशन कर रहा हूँ कि कौन से एडिटिव्स कौन कौन सी माउंडिंग साइड की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं चलिए देखते हैं सो माइड नाउ लेट अस सी द एडिटिव विच इम्प्रूव द प्रोपर्टी ऑफ माउंडिंग साइड सबसे पहले मैंने लिखा सोडस्ट एंड वुड फ्लोर They are used to improve the collapsibility and permeability. Permeability आपको याद होगा ये वो प्रॉपर्टी होती है जिससे जो गैसेज आई है वो पोर्स के थ्रू बाहर निकल सके तो माउंडिंग सैंड की परमियाबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इन चीजों को ऐड करते हैं कोलेप्सिबिलिटी आपको बताया था जो कि मोल्टन मेटल जब श्रिंक होती है तो माउल्ड वॉल्स उसको कोई रेजिस्टेंस ना करे उसके लिए दोनों के बीच में कैप जो लाने वाली प्रॉपर्टीज को कोलेप्सिबिलिटी बोलते हैं नेक्स्ट इज लिंसिड ऑयल मोलाइसिस एक्सट्रीम दे आर यूज फॉर माउंड हार्डनेस माउंड शुड बी हार्ड ये सब भी चीजें देखी थी ताकि सैंड का इरोजन नहीं हो सके थर्ड वन इज कोल्डस्ट एंड ग्रेफाइट दे आर यूज फॉर सुपर फिनिश एंड रिफ्रेक्टरीनेस रिफ्रेक्टरीनेस भी आपको याद होगा माउंडिंग सैंड की ऐसी प्रॉपर्टी माइडियर जिससे कि वो हाइयर टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को मेंटेन रख सके सच काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज रिफ्रेक्टरीनेस और ये सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके थे इन सारी प्रॉपर्टीज के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या एडिटिव्स लगते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं सो माइड दीज आर द एडिटिव्स विच इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द माउंडिंग सेंट चलिए देखते हैं आगे सो माइड लेटेस्ट सी लिटल अबाउट द रनर शेप तो रनर की शेप में अगर हम देखें माइड डिस्चार्ज और टर्बुलेंट लोसिस को मिनिमाइज करने के लिए जो बेस्ट शेप होती है रनर की वो ट्रेपेजोर्डल होती है माइडियर तो डिस्चार्ज लॉस और टर्बुलेंस लॉसेस मिनिमाइज हो जाए
बट मैं भी हमें पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में इसलिए जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए ताकि कभी कोई इसके बारे में जिक्र हो या मास्टर्स में आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ो तो आपको एक आइडिया हल्का सा हो ताकि आपको हेल्प रहे थोड़ी सी अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं है कोई रीजन नहीं इनके पीछे एंड माई डियर जैसे ट्रेपेजोडल का मैंने आपको बताया बट आप जानते हैं देर इज वन मोर कंसर्न की हीट लॉस रेट क्या है तो ट्रेपेजोडल में सर्विस एरिया ज्यादा होने की वजह से हीट लॉस का रेट ज्यादा होता है तो हीट लॉस का रेट अगर हमारा कंसर्न होता है तो आइडियल और बेस्ट शेप जो है वो सिलेंड्रिकल कंसिडर की जाती है और आप जानते हैं कितना बड़ा कंसर्न है क्योंकि अगर हीट लॉस बहुत ज्यादा रेट से होगा तो कास्टिंग बहुत जल्दी सोल्टिफाई हो जाएगी और बहुत पहले सोल्टिफिकेशन होना सही नहीं है फुलफिल से पहले सो माई डी दैट्स द रीजन सिलेंड्रिकल शेप इज कंसिडर टू बी द बेस्ट वन बट यस टर्बुलेट लॉस ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे टेम्पोरेरी माउंड यूज होते हैं उसको एक्सपेंडेबल बोलते हैं जैसे सैंड माउंडिंग जो आपने शुरू में पढ़ा सैंड कास्टिंग में टेम्पोरेरी माउंड था पैटलिंग में तोड़ देते थे शेल माउंडिंग आपको पता ही वो भी हमने देखा टेम्पोरेरी था क्योंकि वो भी बनेगा मोल्ड टेम्पोरेट डालेंगे उसके बाद में तोड़ ही देना है उसको क्योंकि शेल मिट्टी का ही था वो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वैक्स का बना था तो आपने खुद मेल्ट किया था इसको देन फुल माउंडिंग इसके अंदर थर्मोकोल के ऊपर मोल्ड टेम्पोरेट डाली थी और ये वेपोरेट कर गया था सीओ टू माउंडिंग इट इज फॉर कोर दैट इज ऑल्सो टेम्पोरेरी नेक्स्ट इज परमानेंट माउंड सेंट्रल फ्यूगल में माइडियल परमानेंट होता है डाई में भी स्लश में भी क्योंकि आपको पता है सेंट्रल फ्यूगल में घूमने वाला हम माउंड कैविटी बनाते हैं इसमें सेंट्रल फ्यूगल कास्टिंग से हम सीमलेस पाइप बनाते हैं डाई कास्टिंग भी आप जानते हो परमानेंट डाइज होती है और स्लश कास्टिंग में भी परमानेंट कैविटी होती है जिसमें मनचाही थिकनेस आने पर हम इन्वर्ट कर देते हैं ताकि मनचाही थिकनेस के जो भी हमें चीजें होलो चाहिए वो हम बना पाए नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कास्टिंग दट इज बेसिकली यूज इन स्टील इंडस्ट्री तो ये कॉन्टिन्यूस कास्टिंग एक अलग तरह की चीज है अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ सेंट्रल फ्यूगल कास्टिंग से जैसे मैंने बताया भी था नॉन कन्वेंशनल से न्यूमेरिकल बन सकते हैं सेंट्रल फ्यूगल कास्टिंग में स्लश कास्टिंग में हालांकि आज तक ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में देखे नहीं गए बट माइडियर बहुत जल्दी आ सकते हैं बी प्रिपेयर फॉर दैट चलिए देखते हैं सो माइडियर एहोलो कास्टिंग ऑफ पॉइंट मीटर आउटसाइड डायमीटर पॉइंट मीटर इन डायमीटर तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है आउटसाइड डायमीटर डी नोट इज जीरो पॉइंट और इन डायमीटर इसकी वजह से 0.5 मीटर तो ऐसे केस में जो मीन रेडियस अगर हम निकालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी जिसे हम अगर मीन रेडियस निकालना चाहते हैं तो आर मीन होता है डी आई प्लस डीओ बाई टू तो हम यहाँ पर लिखेंगे डीओ प्लस डी आई बाई फोर करेंगे क्योंकि रेडियस निकाल रहे हैं और जब हम ये करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव मीटर्स एंड वाइट इज यूजिंग सेंट्रल फ्यूगल कास्टिंग ओके एक्सलरेशन ऑफ माउल्ड एक्सलरेशन आपको पता है सेंट्रिपिटल एक्सलेशन चाहिए तभी तो रोटेशन होगा सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इज गिवन है सेवेंटी फाइव टाइम्स ऑफ जी जी यू नो नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्र फाइव रोटेशनल स्पीड आपको पता है सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इज ओमेगा स्क्र आर या वी स्क्र बाय आर सो माइड यू नीड टू आंसर अबाउट एन तो मैं लिखूंगा टू पाई एन बाय सिक्सटी का होल स्क्र इन टू आर मीन मीन क्योंकि होलो है इसलिए लिया है सो माइड यू दिस इज द केस आर मीन इज नॉन टू आर्स जी इज नॉन टू आर्स You can find out the the n. By solving, you will be having the n to be equals to it is five one two point nine rpm. So this is the rotational speed for the following acceleration. So my dear, now let us see one more question over the uh, slush casting. And my dear, with that we are completing the casting. Yes, definitely. एक प्रैक्टिस सेशन जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वेल्डिंग और कास्टिंग का जरूर होगा हो सकता है मैं दोनों को कंबाइन कर दूं क्योंकि वेल्डिंग कास्टिंग दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें वेल्डिंग के कुछ नई तरह के क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा जो भी तक आई नहीं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से अगर बनाना हो इसी तरीके से कास्टिंग में भी मैं आपको एक दो नई तरह के क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा अगर सारी अलाउंस एक साथ आ जाए तो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे जो कैविटी या फिर जो पैटर्न होता है अगर पैटर्न या कास्टिंग में होल हो तो होल शिंकेज में कैसा बिहेव करता है तो अब इस तरह के क्वेश्चन अभी तक ऑब्जेक्टिव में रेयरली पूछे गए सो माइड वी आर गोइंग टू हैव प्रैक्टिस सेशन फॉर दोज थिंग्स अदरवाइज अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो कास्टिंग आज कंप्लीट हो रहा है आपका आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्राई करें कल या परसों में आपको प्रीवियस क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी तो विद इन वन और टू डेज यू आर गोइंग टू गेट दैट तब तक के लिए माइड जो आपने पूरा पढ़ा वेल्डिंग का कास्टिंग उसको अच्छे से पढ़ ले और एक मई को आपका टेस्ट भी अराउंड से वेल्डिंग का आपको याद ही होगा 
मैं कोशिश करूंगा अगर प्रैक्टिस सेशन उससे पहले हो पाया तो हम पहले भी कर सकते हैं डिपेंड्स और इसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एक या दो दिन के गैप पे ताकि आपको समय मिल जाए थोड़ा सा रिविजन के लिए और इस एक से दो दिन के गैप में ऐसा नहीं कि वीडियोज नहीं आएंगी इस एक से दो दिन के गैप में हम दूसरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टिव वीडियो डालेंगे ताकि जिन लोगों ने पहले कुछ और नहीं पढ़ा हो उनको भी थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए एंड लेटर सी इसके बाद हम क्या करेंगे और एक क्वेश्चन हम देखते हैं अभी स्लश कास्टिंग के ऊपर चलिए देखते हैं सो लेट अस सी गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग वर्क कंडक्टेड इन स्लश कास्टिंग इफ माउल्ड इनवर्टेड आफ्टर 60 सेकंड्स इफ माउल्ड इनवर्टेड आफ्टर 60 सेकंड थिकनेस प्रोड्यूसेस 2.5 एमएम इफ माउल्ड इनवर्टेड आफ्टर 120 सेकंड्स थिकनेस प्रोड्यूसेस 4 एमएम एंड व्हाट डू यू नो द रिलेशन वाज थिकनेस इज इक्वल्स टू a root t plus b here t is time t is thickness is tarah ke relation main aapko bata chuka hu stress casting mein aate hain jisme partial solidification ka principle lagta hai a aur b yahan par constant hai jinko nikalne ke liye do boundary conditions ko mujhe use karna padega sabse pehle aap dekh sakte ho 60 second mein 2.5 mm ki thickness mil rahi hai a root 60 plus b isi tarike se 4 mm ki thickness mil rahi hai 120 second mein 120 plus b and my dear by solving these two equations we can find out a and b aur jo a and b ki value hamare paas aayegi wo aayegi 0.467 aur jo dusri value aayegi wo minus 1.1213 aati hai agar aisa hai to agli equation hamare paas ban gayi this is 0.467 times of root t plus sorry minus 1.123 to hame chahiye ki छ एम एम की थिकनेस के लिए क्या है टी सिक्स जीरो पॉइंट फोर सिक्स सेवन रूट टी माइनस वन पॉइंट वन टू थ्री सो इन टू थर्टी टू पॉइंट फोर थ्री सेकेंड दिस इज गोइंग टू बीर आंसर सो माई डियर दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन स्लश कास्टिंग सो माई डियर लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपसे आपको दिखा दिए हैं अब जैसा मैंने कहा प्रैक्टिस सेशन जो वेडिंग कास्टिंग का कंबाइंडली मैं लेने वाला हूँ उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस मुझे आपसे डिस्कस करने हैं वो कुछ हटके रहेंगे जो अब तक गेट में नहीं आए जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से न्यूमेरिकल बनेगा वेल्डिंग में तो कैसा बनेगा इसके अलावा कास्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगा अगर श्रिंक जो कैविटी है कैविटी के अंदर अगर होल है पैटर्न के अंदर तो वो कैसे श्रिंक करता है उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे सारी अलाउंस एक साथ आ जाए तो कैसे डील करते हैं वो देखेंगे तो मैडी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली या तो नहीं आए हैं या तो कन्वेंशनल में आए हैं तो ये सारी चीजें हम एक बार देख लेंगे एक प्रैक्टिस सेशन में वेल्डिंग और कास्टिंग दोनों का कंबाइंड सेशन रखते हुए अब इसके अलावा एक चीज और जो है टाइप्स ऑफ पैटर्न जैसा मैंने आपको बोला था वो एकदम जस्ट थ्योरी पार्ट है स्टडी करने वाला तो जो मैं आपसे नोट शेयर कर रहा हूँ उसके थ्रू आप उस टाइप्स ऑफ पैटर्न को देख सकते हैं उसमें जैसे आपने सुने भी सिंगल पीस पैटर्न मल्टी पीस पैटर्न स्वीप पैटर्न वही सब पैटर्न की टाइप है देट इज वो भी कभी पेपर में नहीं आते उसमें आने का कुछ बनता भी नहीं है बस एक चीज खास होती है वहां पे जैसे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है एग्जामिनर क्या कोई ऐसा पैटर्न होता है जो पैटर्न तो टू में हो पर कास्टिंग या कैविटी थ्री डी बनाए बिल्कुल ऐसा होता है इसको स्वीप पैटर्न बोलते हैं जैसे अगर आपके पास इस तरह का कोई पैटर्न है इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न तो मैं डी पैटर्न आपको टू में दिख रहा है पर जब आप इसको घुमा दोगे थ्री डिग्री से तो माइडी डी जो कैविटी प्रोड्यूस करेगा वो कॉनिकल कैविटी प्रोड्यूस करेगा थ्री डायमेंशन के अंदर तो इसको स्वीप पैटर्न बोलते हैं इसी तरीके से सिंगल पीस पैटर्न मल्टी पीस पैटर्न जिसमें आपने देखा होगा कोप ड्राइव वो सब बनते थे so guys with that we have completed metal casting processes welding हम पहले ही पूरा पढ़ चुके हैं और ये दोनों मिलाकर के आपका पांच नंबर का वेटेज देते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप आप इसको रिवाइज करें नोट्स में शेयर कर भी चुका हूं और इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड माय डियर जस्ट इसको रिवाइज करें वेल्डिंग का टेस्ट ऑलरेडी मैंने आपको एक मई को अनाउंस किया है कास्टिंग का भी विद इन वीक ऑफ दैट टेस्ट वी विल अनाउंस एंड माई डियर यू नीड टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट एंड माई डियर जस्ट रिवाइज द थिंग्स एंड जस्ट प्रैक्टिस और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा पर मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट टेस्ट आप दे रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और साथ में जो आपने नोट्स क्लास में बनाए जो पढ़ा इसके बेस पर अगर आप देंगे तो दैट इज गोइंग टू बेटर इसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत मटीरियल भी देता रहूंगा दिस इज नॉट द लास्ट दिस इज नॉट द फर्स्ट वन तो आगे टेस्ट सीरीज में भी आप अच्छे अच्छे चीजें और जो सीखते जाए वो नोट्स में ऐड करते जाए ऐसा कुछ मिलना बहुत रेयर है बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन अच्छे हमें दिख जाते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये अगर हमारे नोट्स में हो तो बेटर है तो जस्ट एड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन सीखते हैं नोट्स और ये यहाँ जो टेस्ट आपको मिलेगी उसमें भी आपको ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं और ये सिर्फ इसलिए कि आप कुछ नया सीखो टेस्ट में और कोई पर्पज इसके पीछे नहीं है सो माई डी जस्ट रिवाइज द थिंग्स एंड टेक द टेस्ट सीरियसली और इसके
और इस बीच हम दूसरे सब्जेक्ट की दो वीडियोस जरूर अपलोड करेंगे तो जस्ट गैप ऑफ वन डे सो दैट आपको रिवीजन का समय मिल जाए एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक आइडर मेटल फॉर्मिंग और मटेरियल साइंस दैट डिपेंड्स दोनों में से कोई एक टॉपिक हम शुरू करेंगे सो so, उम्मीद करता हूं आपको पूरा बेनिफिट ले पा रहे हैं लेक्चर्स का इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन हैव माय नंबर और व्हाट्सएप नंबर ऑन व्हिच यू कैन आस्क अ डाउट ओके सो गुड बाय